suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Luego de varios días de espera, luego de un proceso, luego de todo lo que pasó, eh, yo creo que fue prudente que él dejara que todo sucediera como sucedió, ¿verdad, Conejo? Sí. De que pasara el proceso. El doctor Nastra anunció para ayer, salió hoy, el, el desahogo. Dejó que todo el mundo hablara, dejó que todo el mundo se expresara. Le dio el respeto a muchas personas que lo apoyaron, que lo llamaron, que participaron del proceso, que lo alientaron también a seguir adelante. El doctor Nastra dio una respuesta ante esta situación. Hoy en día, en base al doctorcito, él no se había manifestado, no había dicho nada, no había estado tampoco asistiendo a, a los foques. Sí. Eh, y hoy, entonces, salen las declaraciones del doctor que a mucha gente quizás para mucha gente sea indignante, eh, para muchas personas también sea una respuesta humilde, para otros tal vez es una respuesta insatisfactoria, que no satisface las necesidades o lo que el fanático piensa o cree, porque él en la respuesta de hoy, Conejo, eh, dice que por encima de todo, él es el padre de doctorcito y que él va a seguir apoyando a su hijo, que él va a seguir respaldando a su hijo desde un punto de vista para mejora. Y que él había hasta pensado renunciar a los foques radio y renunciar a su plataforma por un tiempo, Conejo. Eh, no lo veo prudente eso, que él hubiera tomado esa decisión. Sí veo prudente todo lo que dijo, porque eh, fue, lo hizo de manera responsable. Entregó a su hijo, eh, no eh, obstruyó en ningún momento el proceso del Ministerio Público, apoyó la justicia, que es lo que cualquier padre que no apoye lo mal hecho hubiera, eh, hubiera hecho también. O sea, que el tipo eh, está haciendo lo que tiene que hacer, creo yo. Y yo te voy a decir la verdad, es de humanos equivocarse. Y es lo que tienen que procurar, como él dijo ahí, de que su hijo se levante para ser mejor persona de este error. O sea, que al final del día lo que importa es que él pueda eh, salir con experiencia y sabiendo de que no tiene que involucrarse, o sea, para tener dinero, para tener cualquier cosa que él quiera en la vida, no necesariamente tiene que hacerlo mal hecho. O sea, es coherente que él diga que le permitan ser padre. En la, el caso de ser padre, eh, él expresa de que él va a vivir su dolor, que va a sufrir, que la justicia haga lo que tiene que hacer, claro. Maile, pero que él no le va a dar la espalda a su hijo. ¿Qué es lo que mucha gente quizá le incomoda, Miley? Mira, tú sabes que en los momentos más difíciles, cuando un hijo comete un error, cuando un hijo está en baja, ahí es donde realmente se necesita el apoyo de papá. El doctor está haciéndolo excelente. Yo siento que lo único que él no debe hacer es renunciar a las cosas que le han costado tanto trabajo como es posicionarse de tal manera como le está. Yo entiendo que él tiene que dividir las cosas. Todo el mundo pasa por un proceso familiar en algo en lo personal, pero tu carrera que tanto te costó, la carrera en la cual muchas personas eh, te apoyan porque tú eres un ejemplo para muchísimos jóvenes, que quizá el tuyo no se llevó de tu sacrificio bueno, Nada es perfecto en la vida. Esto es una prueba más que Dios le está poniendo al doctor. Y como las demás, como él se ha salido a flote, esta también él puede salir adelante. Ahora bien, su hijo siempre será su hijo, por lo que sea, por mamá lo que sea. Y como padre al fin, él debe de apoyarlo para mejorar. ¿Tú entiendes? No apoyarlo con las cosas malas, ni salir diciendo, no, mi hijo, mi hijo no es esto, mi hijo no es aquello. No, aceptando las, los errores de su hijo, pero tampoco él puede hacerse de cuenta que ya su hijo no existe. Él no puede darse de cuenta de que lamentablemente lo va a eliminar de su vida por ese error. No es que está bien lo que el muchacho está haciendo, no es que se le va a aplaudir todo, pero como padre al fin sí debe apoyar a su hijo, aunque sea moralmente. Yo entiendo que él debió darse un tiempecito más para hacer esta respuesta. ¿Por qué? Siento como que fue muy apresurado porque eh, ante lo que uno hace, que es contenido para un público que está aquí, hay mucha gente que quizás eh, puede malinterpretar y comienza a malinterpretar las declaraciones que él hizo. Él está en un punto de que va a dejar de que la justicia haga su trabajo, lo apoya, le brinde el apoyo a la familia de, de, de Joshua y toda la cosa, pero desde un punto de vista también como padre, él dice que va a seguir eh, apoyando a su hijo para que sea mejor, pero también va a respaldar 
todo el proceso y todo lo que ha sucedido, y yo hay mucha gente que no logra entender esto, que es lo que yo quiero dejar claro con esto. Hay mucha gente que no logra entender lo que el doctor dijo. Hay gente que entiende de que él está diciendo aquí que eh, su hijo va a que siga robando, que él lo va a apoyar, que, que sea un delincuente. No, señores, lo que está diciendo aquí es de que él no va a dejar de ser padre de doctorcito, que su responsabilidad como padre es de que si el menor o el chamaquito o el pana falló, él lo ayude a ser mejor persona. Que lamentablemente, doctor, nosotros vivimos en una sociedad muy mezquina, en una sociedad de que ya el doctorcito va a tener que hacer y demostrar muchas cosas en su futuro para poder tener una valoración diferente. Y esto va a tomar mucho tiempo. Y esto le puede, el, bueno, le puede no, le va a perjudicar en su futuro en todo lo que el doctorcito haga. Claro, porque ya... Trabajo, sabes. espérate, trabajo. Eh, uh -huh. Novia, amores sí, con una sí. jeva. Círculo social. Viaje, sí. círculo social. Ya. El doctorcito está fichado con cica de gato, como decimos aquí en Cruz, así bien. Ya lo sabe. Realmente, y pero eh, yo le doy la razón al doctor y lo veo atinado en lo que dijo, porque dice una canción de Rubén Blades por ahí, que solo el que tiene hijos se entiende que el deber de un padre no acaba jamás. O sea, que esa fue la canción que él puso. Vamos a escuchar la declaración del doctor ahí, producción, lo que dijo él brevemente sobre esto de su hijo. Dale ahí. No se hacen cargo de sus hijos, abandonan a sus hijos con un año, lo dejan solo con la mamá. Yo nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. Por eso yo le quiero decir a ustedes permítanme ser padre es lo único que le voy a pedir a toda la gente que me ha mandado tanto mensaje permítanme ser padre, permitan que esto me duela, permítanme que yo ayude a mi hijo a, 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 a levantarse de ese tropezón de ese error que cometió que la justicia haga su trabajo aplaudo a la justicia y felicito por el trabajo que han hecho y que están haciendo hasta ahora Pero sea culpable, inocente, involucrado, no involucrado, de ser, de, 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 lo que sea, lo que sea que haya llevado a mi hijo hasta ahí, mi hijo no deja de ser mi hijo, ni deja de tener mi sangre. Por eso yo les pido a ustedes, de, permítanme ser padre. Así mismo como ustedes quieren y adoran todas las cosas que yo hago, que les, los amo por haberme traído hasta aquí, permítanme ser padre. Porque el padre no es el que... Yo le he ido, yo le he eh, eh, comentarios de gente. No, porque si yo, yo, yo que lo suelto en banda, que suelto en banda a tu hijo. No. El verdadero padre no abandona a sus hijos. No importa la circunstancia. El verdadero padre, usted, un hijo suyo tropezó. Vamos, venga, levántese. Bueno, ahí está. Yo entiendo de que... Yo dije ahorita, debió darle un chincecito de responder de esta manera más adelante, de guardar silencio, de, de dejar que el proceso pues mermar un poco para que estas opiniones de doctor no se puedan llevar a un plano de mala interpretación. Aunque él está claro ahí en lo que acaba de decir. Y es la realidad. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del, de él como padre? Es de que si el muchacho comete un error, que pague por su error, sí. pero déjame también encaminarlo a que él se enderece. Claro, Ojalá claro. y sea vendiendo patelitos y llevarlo ahí a rehabilitación, de, de vaina, Exacto. lo que sea, a terapia, lo que sea. Buscar la manera de cómo ser reincente a la sociedad con eso y de que él pueda recuperar. Que es difícil, claro, pero ese va a ser su cruz. Sí, realmente, realmente. Ya, mira, yo creo en algo. El que falla, lo que tiene que buscar la manera de cómo enmendarse. Realmente, porque todo el mundo falla. Que, todo el mundo eh, falla. Lo que se espera, señores, de que a estos involucrados, el caso de Joshua Omar Fernández, eh, según está hablando con un abogado, un jurista, me estaba diciendo de que este caso es complejo, que tiene un impacto mayor, porque es, hay, hay dos causas. El atraco, robo planificado y asesinato. Si se logra encontrar culpable, quien se encuentre culpable, pero ya el que también está ahí es cómplice de ese asesinato. Sí, sí. Entonces, lo menos que le puede encantar al doctorcito son 15 años. Ya tú sabes. O un 15. Que va a salir de ahí en el 2045. Con 30 y pico de años ya. ¿Entiendes? El doctor va a tener cuánto? Va a tener ya 50 y pico. 50, 52 por ahí. O sea, la vida de ese muchacho aunque puede recuperarse a los 30, va a perder muchas cosas, perdió ya de ella muchísimas sí. cosas que podría disfrutar y hacer y vivir con su padre y cosar y, y desarrollarse de manera normal y efectiva. Y eso se murió ahí. 
El doctor Loca le va a salir ahora y a visitar a ese muchacho a Anajayo, ¿dónde está? Perdió lo más importante y lo que no se recupera, que es el tiempo. Eh, nada, deje usted su opinión ahí debajo. ¿Está usted de acuerdo con las opiniones, con el mensaje que manda el doctor Nastra? ¿O es de lo que usted, usted de lo que cree que entonces el doctor también esté errado? Que lo que está haciendo es apoyando la rastrería de su hijo. Déjenos saber ahí en los comentarios, meta mano, esté la mica urbana. Vamos ya. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.